हेलो ऑल द एस्पायरिंग डॉक्टर्स ऑन द अपोजिट साइड हेलो बेटा हव आर यू होपिंग दैट यू आर फाइन सो अब तक हमने क्या किया बेटा वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आर हम ब्लड की कंपोजिशन डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने प्लाज्मा और आर जो है डिस्कस कर लिया था टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डब्ल्यू और ल्यूकोसाइट्स आज हम क्या पढ़ेंगे वी विल स्टडी अबाउट डब्ल्यू बी सीज एंड प्लेटलेट्स आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यू बी सीज और प्लेटलेट्स के बारे में स्टार्टिंग विद डब्ल्यू बी सीज डब्ल्यू बी सीज या फिर वाइट ब्लड सेल्स दे आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स इनको और क्या बोला जाता है बेटा ल्यूकोसाइट्स ल्यूको वर्ड इज रिलेटेड टू वर्ड वाइट ल्यूको मीन्स वाइट सो दीज आर वाइट कलर सेल्स These are white in color. हमने आर बी सी के काउंट की बात की थी वट वॉज दैट दैट वॉज फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियन पर एम एम क्यूब ऑफ ब्लड मेल्स में फीमेल्स में फोर टू फोर पॉइंट फाइव मिलियन पर एम एम क्यूब ऑफ ब्लड एज कंपेयर टू आर बी सी द काउंट ऑफ डब्ल्यू बी सी इज वेरी लेस आर बी सी के कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो डब्ल्यू बी सी का काउंट जो है वो बहुत कम है जो एन में आपका एवरेज काउंट दे रखा है दैट इज 6,000 टू 8,000 पर एम क्यूब ऑफ ब्लड बट टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल वैल्यू कि अगर आप क्लिनिक में कभी भी टेस्ट करवाने जाते हैं एक टीएलसी होता है बेटा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट तो उसमें अगर इस रेंज इस रेंज में आता है आपका टी यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट सो दैट इज सेट टू बी नॉर्मल यानी कि फोर से इलेवन पर एम क्यूब ऑफ ब्लड बट टॉकिंग अबाउट एन सी आर टी सो सिक्स थाउजेंड टू एट थाउजेंड पर एम एम क्यूब ऑफ ब्लड नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ आर बी सी सॉरी टाइप्स ऑफ डब्ल्यू बी सी क्या पढ़ेंगे आज हम डब्ल्यू बी सी के टाइप्स दे आर ऑफ टू टाइप्स ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स इनको बेसिकली बेटा दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया फर्स्ट वन इज ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड सेकेंड वन इज ए ग्रेन्यूलोसाइट्स किस बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया गया जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं वो क्या है बेटा वो ऐसी सेल्स हैं जिनके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं ग्रेन्यूलर का मतलब होता है बेटा दानेदार यानी कि इनके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे यानी कि ये ऐसी डब्ल्यू हैं जिनके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स के कुछ ग्रेन्यूल्स बने होते हैं दूसरी तरफ है हमारी ए ग्रेन्यूलोसाइट्स ये वो डब्ल्यू हैं जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं देयर साइटोप्लाज्म इज क्लियर ग्रेन्यूलोसाइट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स न्यूट्रोफिल्स इोसिनोफिल्स एंड बेजोफिल्स टॉकिंग अबाउट ए ग्रेन्यूलोसाइट्स दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स अब हम आगे इन्हीं की डिटेल्स को स्टडी करेंगे कि न्यूट्रोफिल्स क्या है इनका फंक्शन क्या है इोसिनोफिल्स क्या है इनका फंक्शन क्या है बेसोफिल्स क्या है इनका फंक्शन क्या है सो मूविंग अहेड वे विल स्टार्ट विद द ग्रेन्यूलोसाइट्स ग्रेन्यूलोसाइट्स के तीन टाइप्स पड़े थे बेटा न्यूट्रोफिल्स इोसिनोफिल्स एंड बेजोफिल्स अब हम बात करते हैं कि जो टोटल डब्ल्यू हैं ब्लड में उसमें से जो ये न्यूट्रोफिल्स हैं दीज आर द मोस्ट अबंडेंट अगर हम पूरी सभी ब्लड सेल्स की बात करें उनमें सबसे अबंडेंट है आर अगर सिर्फ डब्ल्यू की बात करें तो उनमें मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यू आर न्यूट्रोफिल्स 60 टू 65 परसेंट डब्ल्यू आर न्यूट्रोफिल्स इनका फंक्शन क्या है दूसरा आपने देखा होगा इनका नाम देखें न्यूट्रोफिल इोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स न्यूट्रो मतलब न्यूट्रल इोसिनो मतलब एसिडिक एंड बेसो मीन्स बेसिक तो यहां पे न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक क्या है न्यूट्रोफिल्स जो है बेटा दे गेट स्टेन विद अ न्यूट्रल डाई जब भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर किसी सेल को विजुअलाइज करते हैं किसी सेल को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हम उस सेल को स्टेन करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स के लिए जो डाई लगेगी इनको स्टेन करने के लिए उसका पी होना चाहिए सेवन यानी कि दैट मस्ट बी न्यूट्रल इोसिनोफिल्स विल गेट स्टेन विद एसिडिक डाई एंड बेसोफिल्स विल गेट स्टेन विद बेसिक डाई स्टार्टिंग विद न्यूट्रोफिल्स हमने बात किया मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं इनका फंक्शन क्या है बेटा 
दीज आर फेगोसाइटिक इन नेचर फेगोसाइटिक इन नेचर का मतलब क्या है बेटा दे विल फेगोसाइटोस या फिर दे विल ईट एनी फॉरन पार्टिकल्स अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरन पार्टिकल घुस गया है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया है तो उस साइट पे जो ये न्यूट्रोफिल्स हैं दे विल बी द फर्स्ट वन टू अटैक किसी भी इन्फेक्शन के केस में सबसे पहले जो अटैक करने वाली सेल्स होती हैं दीज आर न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल्स विल बी द फर्स्ट वन टू रश टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन और वहां पे जाके क्या करेंगे दे विल ट्राई टू ईट अप द फॉरन पार्टिकल जो फॉरन पार्टिकल है उसको ईट अप करने की कोशिश करेंगी अगर इनसे वो चीज कंट्रोल हो जाती है तो बहुत अच्छा है अगर नहीं होती है दे विल आस्क हेल्प फ्रॉम अदर टाइप ऑफ डब्ल्यू यहां तक हमने बात की बेटा न्यूट्रोफिल्स की इतना याद रखना इनफ है फर्स्ट वन टू अटैक आर न्यूट्रोफिल्स नाउ कमिंग टू इोसिनोफिल्स इोसिनोफिल्स का मेन रोल है बेटा इन एलर्जिक रिएक्शन जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती हैं एलर्जिक रिएक्शन होती हैं उनमें मेन रोल प्ले करती हैं इोसिनोफिल जब भी कोई पर्सन किसी चीज के लिए एलर्जिक होता है तो वो जो एलर्जन अगर उसकी बॉडी में एंटर करता है तो वहां पे रोल प्ले करती हैं आपकी इोसिनोफिल्स कमिंग टू थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप दीज आर बेजोफिल्स और मास्ट सेल्स दीज आर द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट डब्ल्यू सबसे छोटी जो डब्ल्यू होंगी वो क्या होंगी बेटा दे आर बेसोफिल्स या मास सेल्स इनका क्या फंक्शन है बेटा ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स सीक्रेट करती हैं कौन से हैं ये केमिकल्स सिरोटोनिन हिस्टामाइन एंड हिपेरिन ये तीन केमिकल्स हैं तीनों के फंक्शन आपको अच्छे से पता होने चाहिए स्टार्टिंग विद वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टामाइन हिस्टमाइन इज अ वेजो डायलेटर यानी कि ये क्या करेगा बेटा वेजो मतलब वेसल डायलेटर मतलब डायलेट करना इंक्रीज करना वट इट विल डू इट विल इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स सेकेंड वन सिरोटोनिन वट विल इट डू इट विल कंस्ट्रिक्ट या इट विल डिक्रीज द ब्लड वेसल डायमीटर सो यहाँ पे एक क्या है जो ब्लड वेसल्स के डायमीटर को इंक्रीज कर रहा है दूसरा है जो उसको कम कर रहा है सिरोटोनिन विल डिक्रीज द डायमीटर एंड हिस्टामाइन विल इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स कभी कभार क्या होता है जब कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वहां पे उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है सिरोटोनिन रिलीज होता है कि ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाए और उस एरिया में ब्लड फ्लो कम हो जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो उस एरिया में क्या है डब्ल्यू का हमें ज्यादा अमाउंट चाहिए ताकि हम उस इन्फेक्शन से फाइट कर सके वहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड की जरूरत है तो हिस्टोबाइन सिक्रीट हो जाएगा विच विल इंक्रीज द ब्लड वेसल्स डायमीटर सो दैट ब्लड कैन फ्लो इन द वेसल्स नाउ स्टार्टिंग विद थर्ड वन विच इज हिपेरिन व्हाट इज हिपेरिन हिपेरिन इज एन एंटी कॉगुलेंट ये क्या करता है बेटा ये ब्लड को ब्लड वेसल्स में कॉगुलेट नहीं होने देगा आपने देखा होगा जब भी चोट लगती है ब्लड फ्लो करता है बॉडी से बाहर और वो कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली रुक जाता है क्या है वो ब्लड क्लोट हो जाता है तो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि आप पता कभी अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लोट हो गया तो सो so उसको प्रिवेंट करने के लिए वी हैव अ केमिकल नॉन एज हिपेरिन ठीक है तीनों केमिकल्स का अच्छे से मतलब समझ आ गया हिपेरिन इज एन एंटी कॉगुलेंट इट विल प्रिवेंट कॉगुलेशन हिस्टमाइन इज ए वेजो डायलेटर सिरोटोनिन इज ए वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर नाउ टॉकिंग अबाउट द ए ग्रेन्यूलोसाइट्स ए ग्रेन्यूलोसाइट्स क्या बताया था जिनके साइटोप्लाज में कोई ग्रेन्यूज नहीं होता है अगर बात करें तीनों प्रोटीन्स के ग्रेन्यूज प्रेजेंट होते हैं बेटा साइटोप्लाज्म में इसीलिए दे कम अंडर ग्रेन्यूलोसाइट्स ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में दो मेन कैटेगरीज मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स इनकी कंसेंट्रेशन देखिए आप सबसे ज्यादा 60 टू 65 परसेंट न्यूट्रोफिल्स 2 टू 3 परसेंट इोसिनोफिल्स एंड 0.5 से 1 परसेंट क्या है बेसोफिल्स 6 टू 8 परसेंट मोनोसाइट्स एंड 20 टू 25 परसेंट लिम्फोसाइट्स नाउ ये सब आपकी जो एनसीईआरटी में गिवन कंसेंट्रेशन है वो है टॉकिंग अबाउट मोनोसाइट्स मोनोसाइट्स जस्ट लाइक द न्यूट्रोफिल्स दे आर फेगोसिटिक मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले जाके अटैक कर रही है न्यूट्रोफिल्स अगर उनसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है सो दे विल कॉल अपॉन मोनोसाइट्स 
वो मोनोसाइट्स को बुलाएंगी मोनोसाइट्स भी उन्हीं की तरह क्या है बेटा फेगोसाइटिक नेचर की हैं यानी कि क्या करेंगी फॉरन पार्टिकल को एनगल्फ कर लेती है खा लेती हैं फेगोसाइटोज कर लेती हैं ठीक है दीज आर द लार्जेस्ट डब्ल्यू डब्ल्यू में अगर हम बात करें सबसे बड़ा साइज होता है मोनोसाइट्स का इसीलिए आपको नाम से दिख रहा है मोनो मतलब सिंगल साइट मतलब सेल यानी कि ये बहुत बड़ी सिंगल सेल आपको आप बहुत इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हो जब हम डब्ल्यू देखते हैं तो सबसे इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं दीज आर वेरी लार्ज क्लियर सो क्या है ये इतनी लार्ज है कि ये ब्लड वेसल्स में दे कैन वो फंस सकती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है बेटा दे माइग्रेट इन द टिश्यूज और टिश्यूज में माइग्रेट करके ये बना लेती है मैक्रोफाजिज मैक्रोफाजिज क्या है फेगोसिटिक सेल्स प्रेजेंट इन टिश्यूज ब्लड में जो फेगोसिटिक सेल है दैट इज मोनोसाइट जैसे ही मोनोसाइट टिश्यू में माइग्रेट कर जाएगी दैट विल बिकम मैक्रोफाज नाउ टॉकिंग अबाउट लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट बेटा दो टाइप की है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन क्या है दे विल सीक्रेट एंटीबॉडीज ये क्या है इन्हें खुद कोई काम नहीं करना है बेटा दे डू नॉट नीड टू फाइट इन्फेक्शन ये क्या करेंगी अपनी तरफ से एंटीबॉडीज सीक्रेट करेंगी यानी कि सोल्जर्स को सेंड कर रही है वो सोल्जर्स कौन है एंटीबॉडीज ये सिर्फ ऑर्डर दे रहे ये सिर्फ एंटीबॉडीज को सीक्रेट कर रहे सेकेंड टाइप आर टी लिम्फोसाइट ये बेटा रियल में एक्शन करने वाली है इनकी इनको एक्शन करना पड़ता है इनका कोई ऐसा सोल्जर नहीं है एंटीबॉडीज जैसा ये दो टाइप की होती है बेटा टी हेल्पर एंड टी मेमोरी सेल्स टी हेल्पर सेल्स हैं जो दे विल अटैक एनी इन्फेक्शन या फिर बॉडी में कोई भी ट्यूमर सेल्स अगर डेवलप हो गई हैं सो दे विल अटैक दो सेल्स और जो ये मेमोरी सेल्स हैं व्हाट दे विल डू मेमोरी सेल्स क्या करती है बेटा बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसकी एक मेमोरी रखती हैं अपने पास क्या होता है जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो उसके लिए स्पेसिफिक बहुत स्पेशल एंटीबॉडीज बनती हैं मेमोरी सेल्स क्या करती हैं ये याद रखती है कि जब ये बैक्टीरिया अटैक करेगा तो कौन सी एंटीबॉडीज बननी है और वो उसी स्टेज में बॉडी में रहती हैं जैसे ही वो दोबारा इन्फेक्शन होगा तो बहुत जल्दी एंटीबॉडीज बन जाती है और वो इन्फेक्शन बॉडी में स्प्रेड नहीं हो पाता है क्लियर डब्ल्यू के बारे में सब क्लियर है न्यूट्रोफिल सबसे पहले अटैक करेंगी फेगोसिटिक है इोसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन में रोल प्ले करेंगे बेसोफिल तीन चीजें सिक्रिएट कर रही है सिरोटोनिन हिस्टामाइन एंड हिपेरिन एग्रेनोसाइट टू टाइप मोनोसाइट फेगोसिटिक इन नेचर टिश्यू में जाके मैक्रोफाज लिम्फोसाइट दो टाइप की बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी सिक्रिएट करेंगी एंड टी लिम्फोसाइट दो टाइप की हेल्पर एंड मेमरी सेल्स हेल्पर विल हेल्प इन किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स के साथ मिलकर हेल्प कर रही है और मेमरी सेल्स जो है इन्फेक्शन की मेमरी रखती है इन्फेक्शन को याद रखती है टॉकिंग अबाउट प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स अगर हम एन सी आर टी की बात करें बेटा एन सी आर टी में लाइन रिटर्न है कि प्लेटलेट्स आर फ्रेगमेंट फॉर्म फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट क्या है ये क्या है कुछ फ्रेगमेंट लाइक सेल्स हैं विच आर फॉर्म फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट मेगा मतलब लार्ज यानी कि बहुत बड़ी बड़ी कुछ सेल्स होती हैं उनसे कुछ फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है 1.5 पॉइंट फाइव लैख टू थ्री पॉइंट फाइव लैख पर एम एम क्यूब ऑफ ब्लड इनकी कंसेंट्रेशन क्या है बेटा डेढ़ लाख से साढ़े तीन लाख पर एम एम क्यूब ऑफ ब्लड अब तक जो भी देखा मैक्सिमम थी आरबीसीज की नाउ टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट्स क्या कर रही है बेटा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है प्लेटलेट्स क्या सीक्रेट करती हैं दे सीक्रेट प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम जो है ये सीक्रेट कर रहे हैं दिस प्रोथ्रोम्बिन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन ये सब क्या है बेटा ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो हमने शुरुआत में बात की थी अगर प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दे तो वो क्या बन जाता है सिरम तो ये जितने भी क्लोटिंग फैक्टर्स हैं मैंने बताया था थर्टीन टाइप के हैं वो सब एसोसिएटेड किसके साथ होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के साथ अब इस थ्रोम्बिन का क्या फंक्शन है आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा में एक प्रोटीन प्रेजेंट है फिब्रिनोजन इस फिब्रिनोजन को एक्टिव फॉर्म जो कि फाइब्रिन है 
उसमें कन्वर्ट करने का काम कर रहा है ये थ्रोम विंड फेब्रिनोजन को फेब्रिन में कौन कन्वर्ट कर रहा है थ्रोम विंड फिर थ्रोम विंड क्या करेगा आगे इसने कर दिया फेब्रिन को कन्वर्ट अब इस फेब्रिन का बन जाएगा एक नेटवर्क एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे ये फाइबर्स उन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में क्या है ब्लड सेल्स आके ट्रैप हो जाते हैं सो दे विल हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग ब्लड क्लोटिंग में कैसे हेल्प की कि प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की हेल्प से दे गेट कन्वर्टेड इन टू थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया जिसका एक नेटवर्क बन गया उस नेटवर्क में ब्लड सेल्स ट्रैप हो जाती हैं और ब्लड जो है वो क्लोट हो जाता है सो मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग प्लेटलेट्स भी जस्ट लाइक आर बी सीज दे गेट सिंथिसाइज इन द बोन मेरो सो अब इसका एक रिविजन करेंगे हम किसके थ्रू थ्रू द वीडियो जैसा हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में करते हैं बिल्कुल से वीडियो देखोगे तो अच्छा समझ आएगा क्लियर अब देखिए आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रही है एक डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी आपको पता है डब्ल्यू बी सी के पास होता है अपना न्यूक्लियस आर बी सी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है समझ में आया लेकिन डब्ल्यू बी सी के पास न्यूक्लियस होता है अभी जो स्क्रीन पे दिख रही है एक डब्ल्यू बी सी और उसका न्यूक्लियस क्लियरली अपने दिमाग में ये चीज रखो आर बी सीज ही ऐसी सेल्स हैं विच आर ई न्यूक्लिएटेड जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है डब्ल्यू बी सीज के पास अपना एक न्यूक्लियस होता है टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सीज आगे क्या पढ़ेंगे टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सीज ये देखिए पांच टाइप की डब्ल्यू बी सीज है बेटा ऊपर जो दिखा रखे हैं दे आर ग्रेन्यूलोसाइट दीज आर ए ग्रेन्यूलोसाइट दीज आर मोनोसाइट टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूज अगर साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूज प्रेजेंट हैं तो उसे क्या बोलेंगे ग्रेन्यूलोसाइट्स ग्रेन्यूज एब्सेंट हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे ए ग्रेन्यूलोसाइट्स यही पढ़ा था हमने डब्ल्यू बी सी के टू टाइप्स ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स जैसे जैसे वीडियो प्रोसीड कर रही है बेटा ट्राई टू रिकॉल अब तक जो हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से सारी चीजें आपके दिमाग पे बैठ जानी चाहिए जिनमें ग्रेन्यूज प्रेजेंट हैं दे आर ग्रेन्यूलोसाइट्स ग्रेन्यूज एब्सेंट ए ग्रेन्यूलोसाइट्स ग्रेन्यूलोसाइट्स के टाइप न्यूट्रोफिल इोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स तीनों के फंक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस को देखिए आपको कैसा दिख रहा है मल्टी लोब बहुत सारी लोब्स दिखाई दे रही है इोसिनोफिल में बाई लोब दो लोब्स दिखाई ऐसे ही बेसोफिल में क्या है दो लोब्स सबसे छोटी सेल्स बेसोफिल्स या जिनको बोलते हैं मास सेल्स क्या कर रही थी सॉरी ना डिस्कसिंग अबाउट देयर फंक्शंस ग्रेन्यूलोसाइट्स के हर एक के हमने फंक्शन बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट लिम्फोसाइट दो टाइप की बताई थी मैंने आपको बी एंड टी मोनोसाइट्स मैंने बताया था मैक्रोफाजिस में कन्वर्ट हो जाती हैं इतना क्लियर अब देखिए डायग्राम में भी वही समझाएगा कि इनके फंक्शंस जो हैं वो क्या हैं तो अच्छे से देख के समझने की कोशिश करना ये देखिए कंसंट्रेशन ये बेटा इन्होंने एग्जैक्ट फिगर्स दे दिए हैं बट हम वही याद रखेंगे जो एन में गिवन है एज यू ऑल नो कि हम सबको सिर्फ एन सी आर टी फॉलो कर दी है नीट के लिए एन सी आर टी इज द बाइबल जितना अच्छे से एन सी आर टी को रीड करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे क्लियर न्यूट्रोफिल्स सिक्सटी फाइव परसेंट सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट गिवन था ठीक है न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन न्यूट्रोफिल्स और जो आपकी मोनोसाइट्स थी वो क्या बताया था दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर देखिए ये क्या है इन डब्ल्यू ने क्या है एक सुरक्षा चक्र बना लिया ह्यूमन बॉडी के बाहर यानी कि दे आर हेल्पिंग इन बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि डब्ल्यू का फंक्शन क्या है डिफेंस में हेल्प करना आर का फंक्शन क्या था दे आर हेल्पिंग टू कैरी ऑक्सीजन एंड सीओ अब फंक्शन देखना बेटा न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट क्या बताया था फेगोसाइटिक क्या करेंगी जो फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको इनगल्फ कर लेंगी उसको ईट अप कर लेंगी क्लियर आगे चलते हुए देखिए अभी आपको आएगा कि कैसे ये जो है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दे आर हेल्पिंग टू फेगोसाइटोस द फॉरेन पार्टिकल्स फेगोसिटिक सेल्स सब रिमाइंड कर पा रहे हो जो भी हमने पढ़ा था 
स्टार्टिंग से लेके अब तक जो भी पढ़ा है बेटा अच्छे से पढ़ना है उसको कमिंग टू हाउ फेगोसाइटिक सेल्स वर्क ये देखिए एक सेल आई फेगोसाइटिक सेल बैक्टीरिया आगे मूव कर रहा है फेगोसिटिक सेल्स ने क्या किया उसे इनगल्फ कर लिया ये जो फॉरेन सब्सटेंस या बैक्टीरिया था इसे इसने क्या कर लिया इनगल्फ कर लिया ईट कर लिया और इससे क्या हुआ बॉडी को क्लीन कर दिया अब बॉडी में कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है दूसरे टाइप की अगर हम बात करें अब तक हमने पढ़ा था न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स अब हम पढ़ेंगे बेटा इोसिनोफिल्स इोसिनोफिल्स मैंने क्या बताया था एलर्जिक रिएक्शन में इन्फेक्शन में जो है ये रोल प्ले करती हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन या फिर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जैसे कि अस्थमा है पोलन एनर्जी है उस सब में काम करेंगी आपकी इोसिनोफिल्स सॉरी नाउ टॉकिंग अबाउट बेसोफिल्स या मास सेल्स सबसे छोटी सेल्स तीन चीजें सीक्रेट कर रही थी हिस्टमाइन सिरोटोनिन एंड हिपेरिन हिस्टमाइन वॉज एंड वेजो डायलेटर सिरोटोनिन वेजो कंस्ट्रिक्टर एंड हिपेरिन इज एन एंटीकोगुलेंट जो ब्लड को क्या कर रहा है बेटा ब्लड वेसल्स में जमने नहीं देगा यहां बात की हमने अपनी डब्ल्यू बी सीज की देखिए हिस्टमाइन का सिक्रीशन एंड सिरोटोनिन का सिक्रीशन एक और चीज जो इसमें मिसिंग है वो क्या है जो हमने पढ़ी है हिपेरिन विच इज अ एंटी कोगुलेंट डब्ल्यू बीसी जो है वो यहाँ पे समअप हो गई डब्ल्यू बीसी जो है वो खत्म हो गई यहाँ पे इनके सबके फंक्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कंसेंट्रेशन पता होनी चाहिए इनका रोल क्या है बेटा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में रोल प्ले करती है बताया था जैसे वेजो डायलेट कब करनी है वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कब करनी है वहां पे रोल प्ले कर रही है बेसोफिल्स या जो स्मॉलेस्ट सेल्स हैं वो अब बात करेंगे हम डब्ल्यू से थोड़ा आगे चल के अबाउट प्लेटलेट्स अभी डब्ल्यू में बचा क्या बच गए बेटा लिम्फोसाइट्स दो टाइप की बताई थी बी एंड टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स क्या कर रही थी देवर सीक्रेटिंग एंटीबॉडीज और टी लिम्फोसाइट्स उनको भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था टी हेल्पर एंड टी मेमोरी सेल्स हेल्पर सेल्स क्या कर रही थी देवर हेल्पिंग टू किल द इन्फेक्शन मेमरी सेल्स इन्फेक्शन को याद करने का काम कर रही थी जब ताकि जब दोबारा इन्फेक्शन हो तो उसे जल्दी से क्योर कर सके तो दोनों मिलके इम्यून रिस्पॉन्स या बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प कर रही हैं। डब्ल्यू क्लियर हैं इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए चाहो तो वीडियो को जो है रिपीट करके देखिए पर समझ अच्छे से आना चाहिए किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इन इस पर क्वेश्चन बनते हैं बेटा इसके बाद हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की टी हेल्थ टी क्या कर रही थी टी सेल्स ट्यूमर सेल्स को अटैक कर रही थी टी जो हेल्पर थी वो ट्यूमर सेल्स या इन्फेक्शन वाली सेल्स को अटैक कर रही थी बी सेल्स क्या बताया था एंटीबॉडीज सीक्रेट कर रही थी देखिए ये जो बैक्टीरिया है इसको किल करने में कौन हेल्प करेंगी एंटीबॉडीज एंटीबॉडी जब इस फॉरन सब्सटेंस पे आके बैठ जाएंगी तो वो क्या करेंगी जो फेगोसिटिक सेल्स हैं उनको इन्वाइट करेंगी ताकि वो इस बैक्टीरिया को किल कर सके एंटीबॉडीज का क्या फंक्शन है दे विल इनवाइट द फेगोसिटिक सेल्स तो यहां तक जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं कंप्लीट इनका काउंट देखिए क्लिनिकल काउंट दे रखा है बेटा 4000 थाउजेंड टू इलेवन थाउजेंड एनसीआर के अकॉर्डिंग सिक्स थाउजेंड टू एट थाउजेंड ये क्या है क्लिनिकल काउंट बट एवरेज काउंट की बात की थी वो कितना था सिक्स टू एट पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड क्लियर कोई डाउट नाउ मूविंग अहेड टू प्लेटलेट्स अब बात करेंगे बेटा प्लेटलेट्स की ये जो येलो कलर के सेल्स दिख रहे हैं दीज आर द प्लेटलेट्स मैंने फंक्शन क्या बताया दे विल हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग किसकी हेल्प से दे विल सीक्रीट प्रोथ्रोम्बिन विच विल गेट कन्वर्ट इन टू थ्रोम्बिन एंड हेल्प टू फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ फाइब्रिंस या फिब्रिनोजन विच विल फाइनली हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग देखिए इनका सिंथेसिस भी क्या बताया था मैंने जस्ट लाइक आरबीसी प्लेटलेट्स ऑल्सो गेट सिंथेसाइज इन द बोन मैरो जो ये प्लेटलेट्स हैं ये भी कहाँ पे सिंथेसाइज हो रही है बेटा इन द बोन मैरो क्लियर 
तो यहां तक अब हमने आरबीसी भी पढ़ लिया है प्लाज्मा की कंपोजिशन भी पढ़ ली डब्ल्यू भी पढ़ ली एंड प्लेटलेट्स भी पढ़ ली हैं अब हम प्लेटलेट्स के फंक्शन जो है हमने डिस्कस पहले ही कर लिया क्या फंक्शन है प्लेटलेट्स का दे विल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग काउंट की बात करें डेढ़ लाख से साढ़े चार लाख एनसीआरटी में वैल्यू दे रखी है डेढ़ लाख से साढ़े तीन लाख अच्छे से याद करना जो एनसीआरटी की वैल्यूज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट आई होप आज जो बोला है वो सब क्लियर है अब ये जितना हो गया है इससे नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा संदीप सर का संदीप सर उसमें से जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पिछले ईयर्स में जो आए हैं वो सब रिवाइज करवाएंगे सो so, अच्छे से ये पढ़ना है जब क्वेश्चंस डिस्कस हो उससे पहले आई विल सजेस्ट कि सारी वीडियोस को अच्छे से देखें सो दैट यू कैन आंसर दोज क्वेश्चन ऑन दैट नॉट आई रेस्ट माय वर्ड्स थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काम एंड पेशेंट फॉर लिसनिंग मी डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक यू सो मच